ao analisar esta proposta, nós temos de ter em consideração vários fatores, nomeadamente a porcentagem dos trabalhadores que oferem do salário mínimo na região. Nós temos de considerar que existe uma contínua deterioração das condições de vida dos madeirenses e portocentenses. Temos de considerar igualmente que existe um aumento do custo de vida, há mais impostos, aumentam-se os impostos diariamente e baixam-se os salários indiscriminadamente. Temos de considerar o rendimento médio dos madeirenses, que é substancialmente inferior aos congêneres nacionais. Nós temos de considerar ainda a porcentagem dos trabalhadores não qualificados no mercado laboral da região autónoma da Madeira e o incumprimento do Governo da República em relação ao aumento do salário mínimo nacional. Tudo isto, senhores e senhores deputados, contribui para o agravamento das dificuldades dos trabalhadores com rendimentos mais baixos. E todos nós sabemos que a principal causa do desemprego são as baixas qualificações dos trabalhadores. Esta, esta, estas baixas qualificações não permitem a estabilidade no emprego e, como tal, nós temos que fazer qualquer coisa em relação a isto. Dir-me-ão, os senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, que existem fragilidades, que o acréscimo ao salário mínimo poderá aumentar ainda mais as dificuldades, podendo levar a um aumento do desemprego, as dificuldades das empresas, alegando as dificuldades nas empresas em conseguir uh, garantir este aumento salarial, mas é um raciocínio totalmente errado. Tem que haver, obrigatoriamente, senhoras e senhores deputados, tem que haver uma moderação fiscal para se aplicar este acréscimo de, de 5% ao salário mínimo regional. Esta é uma medida mais do que justa, até porque a região autónoma da Madeira, a região autónoma da Madeira pode aplicar a redução de taxas fiscais para tornar as empresas mais competitivas e gerar mais emprego, que é para isso que nós cá estamos. Nós estamos efetivamente a viver o liberalismo do mercado laboral. A geração atual, infelizmente, a minha geração, vai ser a única geração, até ao dia de hoje, a geração, a primeira geração na história, que vai viver pior do que a geração anterior, com menos condições do que a geração anterior. Muitos de nós sabemos que os filhos, os filhos ficam em casa durante mais tempo, saem de casa mais tarde, a emancipação dá-se muito mais tarde e muitos deles, desempregados atualmente, vivem literalmente às custas dos pais. E tudo isto, porquê? Porque o Governo de Ligação do PSD e CDS foi muito além do que estava previsto no memorando da Troika. E o Governo Regional não faz rigorosamente nada em relação a isto. O relatório do FMI... Ainda ontem o Sr. Secretário dizia que, eventualmente, com o número de pedidos de reformas que já existem a nível, a nível regional, não, seria, não haveria necessidade de despedir professores contratados ou professores que estivessem sem horário de aulas. Não obstante, o FMI diz o contrário. A recomendação do FMI é que se aumentem as taxas moderadoras, que se dispensem 50 mil professores e que se cortem todas as pensões. O objetivo é muito claro, é redução de funcionários e salários na área da educação, cortes no Estado Social, especialmente para os mais jovens. Nós estamos claramente a hipotecar o futuro, o futuro da Madeira e o futuro de Portugal. Senhores e senhores deputados, isto é, isto, é, isto é catastrófico. Nós somos a geração mais bem qualificada de todos os tempos e somos não obstante, a geração mais precária de todos os tempos é em Portugal. E a verdade é, em relação a esta proposta em concreta, que a estabilidade no emprego deixou de existir. O emprego para toda a vida deixou de existir. Agora, o acesso à educação, que era tendencialmente gratuito, o acesso à educação, respeitando o princípio da igualdade de oportunidades, já não é para todos. É só para alguns, senhores deputados. Eu ontem falei nisto e volto a repetir, não há nada como insistir no mesmo. Já dizia o professor Broto da Costa, as pessoas são pobres, não podem ter acesso à educação e não têm, e não, e não, são pobres que não têm acesso à educação 
e não têm acesso à educação porque são pobres e continuamos num ciclo vicioso. E não bastasse tudo isto, o Governo da Coligação PSD-CDS tinha que mexer nas pensões. Infelizmente, tinha que mexer e há de voltar a mexer nas pensões. E eu, que este Governo se esquece, seja a nível regional, continua sem fazer rigorosamente nada para defender os direitos dos madeirenses, direitos consagrados, por sinal, as pensões. O Governo Regional esquece que as pensões não são uma prenda. Estas pessoas são pessoas que trabalharam toda a vida, pagaram impostos toda a vida para terem direito a uma reforma digna. Da mesma forma que esta proposta de acréscimo do salário mínimo de 5% também não é uma prenda. As pessoas trabalham, as pessoas vivem com dificuldades devido à insularidade. Todas estas pessoas têm condicionamentos que seriam muito mais facilitados com esta creche de 5%. Para concluir, senhores e senhores deputados, dizer-vos que tornou-se óbvio que a meta deste, deste Governo de coligação e do atual Governo regional é, por e simplesmente, destruir o Estado Social no seu todo e destruir, melhorando o futuro dos jovens, aqueles que porventura serão os que serão obrigados a pagar a dívida que este Governo regional criou, e é por isso que esta proposta do PCP não é só justa, como é igualmente necessária para devolver a dignidade a todos os madeirenses e porto-santenses.